Hello students, welcome everyone. We are going to continue with the matter in our surroundings. Uh, in this part, part 4, we are going to basically discuss about the latent heat. Uh, but before that, we need to figure out something about the uh, the changes in the state of matter. In the past few parts, we have specified that in order to change the state of matter, the only thing which you need to change is the force of attraction between them. And in order to change the force of attraction, we were basically altering, we were basically changing the temperature, isn't it? So, in this case, we have to see that the maximum effect of change in temperature is seen in the maximum effect of change in temperature. When you study gases in the next part, I will tell you that you can change the pressure and variation. Today, I will tell you how much I am studying, the basic aspect of it will be related to the effect of change in temperature only. Okay? So, let's go one by one. Uh, it's my basic definition hai aur kuch important points hai jo hum log in already discuss kiya hai so let's go one by one sabse pehle to aata hai aapka um, what is meant by melting to aapko pata hai ki melting matlab kya hota hai jisme ek solid substance convert ho jata hai liquid mein isn't it so the process in which a solid substance changes into liquid on heating now this is the most important point agar aapne sirf likha hai solid substance changes into liquid that is pretty correct. But what is the mechanism behind? Jab tak aap usko heat nahi karoge, tab tak ye possibility hai nahi. Okay? So melting is basically the process in which solid changes into liquid on heating and this process is also known as fusion. Fir isi point se related ek uh, term aata hai that is melting point. Melting point kya hota hai? Wo specific temperature jis mein solid kis mein change hota hai? Liquid mein change hota hai. Aur sab ka melting point alag alag hai. Jaise for example, mene yaha pe melting point dikha raka hai ice ka. So, ice melting point is 0 degrees Celsius. So, everybody knows about it, right? Similarly, all substances have a melting point. Like if you take iron, lelo, right? Iron is a solid metal, you know? So, iron ka jo melting point is 3000, 4000 degrees Celsius. Hai. So, they are very high. So, let's go to the point here. The melting point is, what is melting point? The melting point is that there is a force of attraction pada hua hai between the particles. जैसे अभी मैंने आपको बताया आइस का मेल्टिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस कंपैरेटिवली कम है अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे वैक्स वैक्स जो होता है मोम जो होता है आपका उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका है 63 डिग्री सेल्सियस राइट तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका मेजर बताता है कि उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो बेसिक पार्टिकल्स उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है तो कभी ये वन मार्कर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इट बेसिकली गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ओके नाउ वॉट इज़ द मैकेनिज्म सी वेन एवर यू कम विद एनी कन्वर्जन ऑलवेज अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इट तो हम हमने क्या किया था सॉलिड था मेरे पास सॉलिड को मैंने हीट किया अब आपको पता है सॉलिड में क्या होता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है स्पेस बहुत मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत मिनिमम होता है जैसे ही आपने हीट दिया हीट दिया मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ा जो पार्टिकल्स है उनको उनके पार्टिकल्स को क्या मिल गई काइनेटिक एनर्जी ओके सो आई विल भी यूजिंग द अप एरोज एंड द डाउन एरोज ये अप एरो जो है इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन समथिंग एंड ये जो डाउन एरो है इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन समथिंग ओके सो कीप इन माइंड तो जैसे ही हीट प्रोवाइड किया पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो अच्छे से मूव होने लगे और जैसे मूव होने लगे उनके बीच की स्पेस भी बढ़ गया और जैसे ही स्पेस बढ़ा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत क्या हो गया कम हो गया और स्पेस बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो सॉलिड किस में बदल गया लिक्विड में बदल गया तो ये मैकेनिज़म आपके बैक एंड में हमेशा चलना चाहिए हर एक चीज़ के पीछे एक रीजनिंग है सो यू शुड बी रिमेंबरिंग द रीजनिंग एट फर्स्ट राइट लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग नाउ Boiling, the other name for boiling is uh, vaporization. So, the process in which a liquid changes into gas on heating. Again, here we temperature talking about temperature. Heat, when the liquid gas mein change hota hai, ya fir vapors mein change, that process is boiling or vaporization. Bolte hai. Okay? Just temperature pe liquid uh, boil hokar gas mein change hota hai, या इनटू वेपर्स में चेंज होता है उस पॉइंट को बोलते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड माइंडेड गाइस इफ यू राइट द आंसर लाइक दिस द पॉइंट एट व्हिच लिक्विड चेंजेस सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इट इज नॉट द पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर एट व्हिच जिस टेम्परेचर में वो चल रहा है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ओके जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट के 100 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब क्या है जब तक पानी 100 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा अब उसकी मैकेनिज्म जरा देखते हैं आपको पता है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है और काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट होता है इट इज़ बेटर देन सॉलिड्स इज इट 
अब लिक्विड को मैं हीट कर रहा हूँ ओके okay? अब वो जो हीट एनर्जी है वो एनर्जी पार्टिकल्स को मिल जाता है और पार्टिकल्स तुरंत वाइब्रेट करने लग जाता है और अच्छे तरीके से यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो अच्छा खासा मूव करने लगता है जिनकी वजह से उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है और स्पेस बढ़ने के कारण क्या होगा ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वो जो लिक्विड है वो किस में बदल गया वो गैस में बदल जाता है सो दिस इज़ द मैकेनिज़म एवरी टाइम यू फिगेट द मैकेनिज़म गो बैक एंड जस्ट व्यू इट ताकि पता चल जाए कि हो क्या रहा है तो अभी हमने मेल्टिंग सीखा बॉइलिंग सीखा अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका कंडेंसेशन ओके सो कंडेंसेशन में क्या है इट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस जिसमें आपका जो गैस है अगर आप गैस को कूल डाउन कर दे तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में सो द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग सो आई थिंक यू हैव क्लियर विद दिस थिंग दर एवरी टाइम आई एम रिप्रेजेंटिंग वन पर्टिकुलर प्रोसेस आई हैव टू शो वेदर इट इज by heating or it is by cooling you have to maintain that uh, particular word in that okay let's let's look into the mechanism mechanism mein kya ab aapko pata hai gas gas mein sab kuch minimum hai force of attraction bahut minimum hai uh, sab kuch to nahi matlab only force of attraction bahut minimum hai baki sab kuch maximum hai kinetic energy maximum hai space maximum hai ab hota kya hai jaise aapne gas ko cool kiya cool karne ka matlab hai bhaiya particles se energy nikal gayi particles ki energy jaise nikal jati hai unki kinetic energy kam ho jati hai जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है और जैसे ही स्पेस बढ़ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी साथ में बढ़ जाता है और तुरंत गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है सो द प्रोसेस इज सेम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरा चैप्टर तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल्स हर चीज़ इसी पर ही रिलिवेंट है और हर चीज़ इसी इसी पर ही रिलेटेड है ओके सो दैट वॉज कंडेंसेशन कंडेंसेशन के बाद अब जैसे आप गर्मियों में ये देखने को मिलता है जैसे आपने कोई बॉटल ठंडा सा बॉटल यू नो ठंडा बॉटल उठा के आप बाहर रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो बॉटल के बाहर क्या हो जाता है लिक्विड टेक्सचर्स फॉर्म होने लग जाता है जस्ट बिकॉज हमारा जो वाटर मॉइस्चर में जो गैस है सॉरी एटमोसफेयर में जो गैस है वो जब बॉटल के कॉन्टैक्ट में आता है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है पानी में कन्वर्ट हो जाता है ये सारे लॉजिकल रीजनिंग हम आगे देखेंगे अभी ओके बट बिफोर दैट लेट्स फोकस ऑन This topic that is uh, freezing, okay? Everybody knows what is freezing. जब आप liquid को convert करते हो किस में solid में by cooling, okay? जैसे freezing point water का यहाँ पे हंड जीरो डिग्री दे रखा है जीरो डिग्री में पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है राइट मैकेनिज़म क्या है लिक्विड में सब कुछ क्या है मॉडरेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट अब आप क्या करते हो लिक्विड को और कूल cool करते हो कूल cool करने का मतलब है एनर्जी आप और कम कर रहे हो एनर्जी कम करने का मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी कम हो गई काइनेटिक एनर्जी कम करने का मतलब क्या है स्पेस स्पेस क्या हो जाता है वहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ जाता है और स्पेस कम होने के कारण तुरंत वहाँ पे क्या बढ़ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड इमीडिएटली वॉट हैपन्स इज इट फॉर्म्स अ सॉलिड सो एवरी टाइम यू सी आई एम ऑल्टरिंग द टेम्परेचर इफ आई ऑल्टर द ऑल्टर मतलब चेंज इफ आई चेंज द टेम्परेचर दैट मीन्स आई एम ब्रिंगिंग चेंज इन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पेस ओके ऑफ द पार्टिकल्स वादर अभी से लेट्स लेट्स गो टू द लास्ट प्रोसेस दैट इज सब्लिमेशन सब्लिमेशन एक ऐसा uh, एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बोथ द डेफिनेशन आर करेक्ट इफ इफ आई से कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इन टू वेपर्स वेपर्स मतलब गैस ऑन हीटिंग इसको सब्लिमेशन बोलते या फिर कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इन टू सॉलिड ऑन कूलिंग ये भी सब्लिमेशन है सॉलिड का डायरेक्टली गैस बनना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड बनना दोनों जो है वो सब्लिमेशन है लेकिन ध्यान क्या रखना है सॉलिड का गैस में बन कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग में होता है वेर एज वेपर्स का सॉलिड में बना ऑन कूलिंग होता है सो सॉलिड वेन आई हीट इट इट कन्वर्ट्स इन टू गैस सब्लिमेशन एंड वेन गैस वेन आई कूल इट इट बिकम्स सॉलिड दैट इज़ ऑल्सो सब्लिमेशन ओके अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है आयोडीन है कैम्फर कैम्फर मतलब कपूर जो हम लोग पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं नैफ्थलिन बॉल्स ये जो कॉकरोच एंड ऑल इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो वाइट कलर का जो बॉल्स आता है वो यूज़ करते हैं इवन आपके जो वॉशरूम्स में हम जो ओडोनल यूज़ करते हैं दैट इज़ अगेन इट्स अ सब्लाइन थिंग एंथ्रोसिन ये सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं uh, कुछ एग्जाम्पल्स आपको लर्न भी करने पड़ेंगे देन सब्लिमेशन वेन एवर यू कम टू सब्लिमेशन देर आर टू फैक्टर्स वन इज सब्लाइन एंड वन इज सब्लीमेट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लाइम होता है जो सॉलिड जिसका सब्लिमेशन हो रहा होता है ओके okay? जो सॉलिड जिसका सब्लिमेशन हो रहा होता है उसको सब्लाइम बोलते हैं 
और सब्लीमेट मतलब क्या होता है जैसे आपने वेपर्स को कूल किया ओके वेपर्स को कूल करने के बाद जो सॉलिड आपको मिला उसको सब्लीमेट बोलते हैं सो दर इज़ अ डिफरेंस जैसे मैं कह रहा हूँ कैम्फर कैम्फर सब कैम्फर जो है सब्लाइम है ओके अमोनियम क्लोराइड सब सब्लाइम है अब अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स बन गया अगर उस वेपर्स को पकड़ के मैं अगर कूल कर दूँ ठंडा कर दूँ वापस से अगर मेरे को जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है तो वो मेरा क्या बन जाता है सब्लीमेट बन जाता है सो दर इज़ अ डिफरेंट द सॉलिड विट विच अंडर गो सब्लीमेशन इज सब्लाइम वेर एज द सॉलिड ऑप्टेंड आफ्टर कूलिंग वेपर्स इज नोन एज सब्लीमेट ओके सो दिस जनरली कम्स आउट फॉर वन मार्कर्स तो ये हमारा जो प्रोसेस था वो था हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आई होप यू यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट में आपको डिफिकल्टी हो रही है जस्ट रिवाइंड इट एंड जस्ट गो थ्रू इट वन सेकेंड अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द इंटायर केमिस्ट्री बिकॉज यू नो वेन आई यूज टू बी नाइन्थ क्लास जब मैंने पहले पहले बार जब ये सब करना शुरू किया था तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड विद दिस थिंग क्योंकि हमने पहली बार ऑब्जर्व किया उसको ठीक है हालाँकि जब अगर आप एन पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विजुलाइज़ करना पड़ता रियल लाइफ के साथ अब बात करते हैं हम लेटेंट हीट जिसको हिडन हीट भी बोला गया है उसको समझने के लिए ज़रा यहाँ पे आप ये मैंने तीन डायग्राम्स दिखाए हैं इस पे ज़रा फोकस करते हैं पहले डायग्राम में क्या दिखाया मैंने कि एक बीकर है और बीकर के अंदर आइस रखा हुआ है और उसी बीकर में मैंने थर्मामीटर को रखा हुआ है थर्मामीटर ऑब्वियसली टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो जब मैं आइस जब आइस हो रहा होता है तो तब जब मैंने टेम्परेचर मेजर किया आई गॉट टू सी दैट द टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी जीरो डिग्री सेल्सियस क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज आइस शोज जीरो डिग्री सेल्सियस राइट फाइन सिंपल थर्मोमीटर यूज़ किया ओके okay. अब मैं क्या कर रहा हूँ सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में मैंने उस बीकर को हीट करना शुरू किया ओके okay. हीट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाया अब टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब क्या है अब जब भी कहीं पर भी अगर आप देखो जब मैं अपना हीट करता हूँ तो टेक्निकली टेम्परेचर बढ़ना चाहिए मान लो टेन डिग्री पे कोई चीज़ चल रहा है टेन डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ कोई चीज़ चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैं हीट कर देता हूँ तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात है ना उस टेन डिग्री से बढ़ेगा उसकी वैल्यू जब मैं हीट कर रहा हूँ तो तो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जब मैं बीकर को हीट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ जो आप अगर ऑब्जर्व करोगे आइस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में आपको पानी भी दिखेगा यहाँ पर और आपको आइस भी दिखेगा तो आइस इज़ चेंजिंग टू वाटर बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि थर्मोमीटर की रीडिंग अभी भी जीरो डिग्री सेल्सियस है ना यहाँ पे तो कॉन्ट्रोडिक्ट्री हो गया मतलब मैं हीट दे रहा हूँ लेकिन मेरा टेम्परेचर अभी भी सेम दिखा रहा है थर्मामीटर ख़राब नहीं है यहाँ पे कुछ और प्रोसेस चल रहा है इसका मतलब क्या है जो मैं हीट दे रहा हूँ वो कहाँ चला गया क्योंकि हमें तो यही पता था कि जब भी आप हीट दोगे वेन यू अप्लाई हीट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू राइज दैट इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड बट हेयर आई सी when i am applying the heat i am not at all uh, getting any raise in the temperature in the thermometer it is showing the same value which is 0 degrees celsius isn't it fir maine aur observe kiya usko fir maine third case mein aur observe kya kiya fir third case mein maine ye dekha ki pura ice convert ho chuka hai water mein aap dekh sakte ho pura pani ban chuka hai ab jaise hi main heat dena shuru kar raha hu jaise pura convert ho gaya ice pura pani mein convert ho gaya ab jab main temp- temperature measure kar raha hu ab wo dheere dheere badh raha hai pehle zero dikha raha tha ab 10 dikha raha tha इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप हीट दे रहे होते हो वो जो हीट है वो थर्मामीटर के टेम्परेचर को रेज नहीं कर रहा तो वो हीट जा कहाँ रहा है वो हीट बेसिकली कहाँ जा रहा है वो हीट जो होता है आपका जो भी फिजिकल स्टेट है जो भी मैटर है जिस भी मैटर का फिजिकल स्टेट है उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम आ रहा है अब इसको जरा वन बाय वन जरा समझते हैं लेट्स लुक इट हेयर सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है जनरली व्हेन हीट इज़ गिवन देन इट्स टेम्परेचर राइजेस जो कि मैंने आपको पता है बट व्हेन हीट इज़ गिवन टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना हो चाहे लिक्विड से गैस जाना हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आप हीट देते हो देन देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर दैट मीन्स जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रहे हैं राइट सो द हीट यहाँ पर आइए द हीट is used up in overcoming the force of attraction between the particles that that is why it is not raising the temperature matlab jo main heat de raha hu jo system mein jo main heat de raha hu wo kis mein kaam aa raha hai wo us us particular physical state ke force of attraction ko todne ka kaam aa raha hai isliye wo bahar temperature ko rise nahi karwa pa raha right jaise solid ki baat kar rahe solid mein aapko pata hai ki force of attraction strong hai 
तो जैसे ही मैं हीट दे रहा हूँ वो जो हीट मैं दे रहा हूँ वो किसको तोड़ने का काम आ रहा है सॉलिड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम आ रहा है ब्रेक करने का काम आ रहा है तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से टूटेगा नहीं तब तक वो हीट थर्मामीटर के टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा बट जैसे ही पूरा का पूरा आइस जब यानी कि पूरा का पूरा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया अब मैं जब लिक्विड को गर्म कर रहा हूँ अब मेरे को टेम्परेचर दिखा रहा है राइज करता हुआ ओके सो हमेशा ध्यान रखिएगा जब एक पर्टिकुलर स्टेट यानी कि एक फिजिकल स्टेट जब दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में जो आप हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर को राइज नहीं करता क्योंकि वो जो हीट आप दे रहे हो इट इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उस फिजिकल स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रहा है ना कि टेम्परेचर को राइज करने में समझ में आ गया हमेशा ध्यान रखिएगा इट इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रेजिंग द टेम्परेचर एंड इसी वजह से उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट क्योंकि वो हीट द हीट एनर्जी विच इज सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर यानी कि अगर मेरे सॉलिड टू लिक्विड जाना हो लिक्विड टू गैस जाना हो जो हीट मैं दे रहा हूँ उस हीट का नाम है लेटेंट हीट और इसी को हिडन हीट बोला गया हिडन हीट इसलिए बोला गया क्योंकि जब कहीं पे जब फिजिकल स्टेट कन्वर्ट हो रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो हीट दिखेगा नहीं बाहर मतलब वो हीट थर्मामीटर में कैप्चर नहीं हो सकता क्योंकि वो जो हीट होता है वो इंटरनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ रहा काम आ रहा है सो द वर्ड लेटन मीन्स हिडन सो इट इज़ अ हिडन हीट आई एम टॉकिंग अबाउट ओके तो अभी आपने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर किसी भी चीज़ के फिजिकल स्टेट को आपको चेंज करना हो तो आपको जो हीट देना पड़ रहा है उस हीट का नाम है लेटन हीट ओके इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिडन हीट बिकॉज दैट लेटन हीट इज़ नॉट गोइंग टू रेज द टेम्परेचर एंड थर्मामीटर वाई बिकॉज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द चेंज इन द फिजिकल स्टेट द हीट विच इज़ यूज अप द हीट विच इज़ गिवन टू द सिस्टम इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रेजिंग द टेम्परेचर सिंपल एज दैट ठीक है एंड वंस द एंटायर फिजिकल मैटर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज फॉर एग्जाम्पल लिक्विड जब पूरी तरीके से सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज हो गया ओके okay? अब अगर आप हीट करते हो तब जाके वो हीट आपको कहाँ दिखना शुरू होता है थर्मोमीटर में दिखना शुरू होता है तो बस आपको पूरा नचल में ये समझना है कि जो आप हीट यूज कर रहे हो किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट और लेटेंट हीट का बेसिक क्या काम होता है इट इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के लेटेंट हीट है इट्स वेरी सिंपल एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेबराइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा फ्यूजन मतलब होता है अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो मुझे हीट एनर्जी चाहिए और लेटेंट ऑफ वेबराइजेशन मतलब क्या होता है अगर मुझे लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना था ना लेट्स लुक एट हेयर ना वॉट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वान्टिटी ऑफ हीट इन जूथ्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड ऊपर एक मिनट ओके सो आई जस्ट राइट वंस अगेन फाइन सो वट आई जस्ट एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द क्वान्टिटी ऑफ हीट एंड जूल्स required to convert वन kilogram of solid at its melting point to liquid without raising its temperature, without change in temperature. तो दो तीन चीज़ इसमें ध्यान रखना है जो heat energy आपको चाहिए solid को liquid में convert करने के लिए उस heat energy का नाम है latent heat of fusion. और यहाँ पर एक एक value दे रखा है the amount of heat required in joules to convert वन kilogram of solid into liquid without raising the temperature at its melting point. इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहली बात सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वर्ड दिया है और लेटेंट हीट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो टेम्परेचर को रेज नहीं करता इसलिए ये वाला लाइन लिखा हुआ है ठीक है और फ्यूजन का मतलब क्या है सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना लिक्विड में कन्वर्ट करना सो so, जो हीट एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए कितना सॉलिड को एक किलोग्राम सॉलिड को जो हीट एनर्जी एक किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसकी एक वैल्यू है वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे हम जिच विच इज़ थ्री पॉइंट थ्री फोर टेन टू दी पावर फाइव जूल्स पर किलोग्राम यानी कि अगर मेरे पास एक किलोग्राम सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगा अब वो डिपेंड करता है सॉलिड टू सॉलिड मेटल टू मेटल पे यहाँ मैं किसके बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सिंपल आइस के बारे में बात कर रहा हूँ ओके 
so you know that there is no rise in temperature during the melting of ice as it is used up in overcoming the force of attraction got it it is used up in overcoming the force of attraction i hope you have understood this so latent of fusion matlab kya hua the amount of heat energy required in joules to convert 1 kg of solid into liquid without raising the temperature at its melting point keywords dhyan rakhna hai okay now let's uh, come to latent heat of vaporization okay yahan pe kis mein baat kar rahe honge hum log yahan pe hum baat kar rahe hain ki jab aap liquid ko gas mein convert karoge to usme bhi heat chahiye hota hai us heat ka naam hota hai latent heat of vaporization and again latent heat of vaporization is of liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of liquid at its boiling point to gas or to vapors without change in temperature again same keywords hai kya kya use kiya maine wo latent heat the amount of heat requires in joules jisko 1 kg liquid yahan pe liter nahi use kiya maine yahan pe kilograms use kiya just for the sake of uh, removing the complexity so when 1 kg of liquid need to convert to gas the amount of heat required in joules that is known as latent heat of vaporization again yahan pe कन्वर्जन का वो कौन से लेवल पर होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर दैट इज वॉट द लेट एंड लेट एंड हीट इज ऑल अबाउट इज इट और इसमें भी एक वैल्यू है विच इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जूल्स पर किलोग्राम ये क्वाइट ऑब्वियस ये बात है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था तो कम एनर्जी थी लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी थी ओके okay? ये यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं वैसे अलग अलग सॉलिड्स और अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और हीट वैल्यूज होते हैं ये हमने एक जनरल वैल्यू दे रखा है ओके now let's again uh, the heat which does not raise the temperature as you all know because the heat is used up in overcoming the force of attraction between the particles of liquid so that it can be converted into gaseous or the vapor form so jab bhi latent heat aata hai it always comes with two question first of all explain latent heat why it is called as a hidden heat secondly explain the two types of latent heat with its value to value bahut important hai bhaiya usko bhulna nahi hai okay ab isi ke sath इसी के साथ जो एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन आता है या एक आप ये मान के चलो एक लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चन आता है वो क्या है सबसे पहला जो लॉजिकल रीजनिंग है वो है ये वाला नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट इस पे ज़रा फोकस करते हैं वो क्या कह रहा है आइस ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा इफेक्टिव है देन पानी एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस आइस एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस नाउ दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस आप लोगों को ये पता है कि दोनों ज़ीरो डिग्री पे ठंडा होता है आइस भी ठंडा होता है पानी भी ठंडा होता है लेकिन मुद्दा ये है पॉइंट ये है विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग नॉ लेट्स फोकस ऑन इट आइस जीरो डिग्री पे क्या हो रहा होता है पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है पानी जीरो डिग्री पे क्या हो रहा होता है आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है लेकिन इसके पीछे एक चीज़ छुपा हुआ है आइस जीरो डिग्री पे पानी में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है अपना लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो आइस टूटेगा सिमिलरली पानी को आइस बनने के लिए लेटेंट हीट को रिलीज़ करना पड़ता है ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको आंसर फ्रेम करने के लिए अब अभी भी ध्यान दीजिएगा आइस ज़ीरो डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो रहा होता है पानी में पानी ज़ीरो डिग्री में किस में कन्वर्ट हो रहा होता है आइस में बट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आइस ज़ीरो डिग्री पे पानी में कन्वर्ट होता है बाई एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट समझ रहे हो और पानी ज़ीरो डिग्री पे आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है बाई रिलीजिंग लेटेंट हीट अब आप खुद सोचो इफेक्टिव कूलिंग कब मिलता है कूलिंग तब मिलता है जब वहाँ से हीट हट जाता है अब आइस वाले केस में देखो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और पानी वाले केस में देखो लेटेंट हीट रिलीज हो रहा है सो नेट इफेक्टिव कूलिंग अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया किसका है आइस का है एक तो ठंडा है ही ऊपर से वो लेटेंट हीट को भी लेके जा रहा है तो नेट इफेक्टिव कूलिंग बेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको आइस को पानी में क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी ठंडा है लेकिन मान लिया लेकिन वो साथ में रिलीज कर रहा है हीट को हीट को रिलीज करने का मतलब है सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब है सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर रहा है समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइस जीरो डिग्री सेल्सियस पे पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है बाई एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट यानी कि सिस्टम का लीड सिस्टम में जो हीट है वो भी लेके भाग रहा है तो जहाँ से हीट चला जाता है वो चीज़ कूल हो जाता है ऑन दी अदर हैंड पानी ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो रहा है और आइस में कन्वर्ट होते होते वो रिलीज़ कर रहा है हीट को रिलीज़ भी कर रहा है यानी कि सिस्टम में थोड़ा सा हीट आ जाता है नॉट एकदम गाला गर्म लेकिन कंपैरेटिवली लेस कूलिंग होता है तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आइस एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस तो आप इसका आंसर कैसे फ्रेम करोगे ये डायरेक्ट आंसर इसको एज एट इज जाने देंगे हम लोग 
ice at 0 degree celsius is more effective in cooling than water at 0 degree celsius because ice at 0 degree celsius absorbs latent heat to convert into water whereas on water on, at the, on, the, on the other hand at 0 degree celsius release latent heat so the net effective cooling net effective cooling is maximum when ice is at 0 degree celsius samajh mein aa gaya aapko jab ice 0 degree celsius pe hota hai net effective cooling zyada hota hai kyunki wo system ka latent heat ko leke ja raha hota hai absorb kar raha hota hai aur jahan se bhi heat absorb ho raha hota hai that means wahan pe cooling effective hota hai okay so that is the answer for this question now let's see the other format of the question which is related with steam steam jo hai 100 degree celsius pe causes more severe burns than water at 100 degree celsius अब आपको पता है स्टीम 100 डिग्री पे और पानी 100 डिग्री पे दोनों गर्म है लेकिन बात यह है कौन ज़्यादा गर्म है ओके ज़रा देखते हैं स्टीम 100 डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो रहा था भैया पानी में स्टीम को पानी में कन्वर्ट होने के लिए अपने लेटेंट हीट को रिलीज़ करना पड़ता है वेरा पानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में क्या कन्वर्ट हो रहा होता है स्टीम पानी को स्टीम बनने के लिए लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है बिल्कुल उल्टा कैसे आइस की तरह स्टीम में स्टीम जब हंड्रेड डिग्री पर होता है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट अब एक बात बताओ स्टीम और पानी दोनों गर्म है ओके सिस्टम ऑलरेडी गर्म है स्टीम क्या कर रहा है गर्म के साथ और गर्म रिलीज कर रहा है यानी कि रिलीज लेट हीट मतलब लेटेंट हीट मतलब हीट ही हो गया ऑलरेडी सिस्टम गर्म है उसके साथ और ही, हीट रिलीज कर रहा है तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर स्टीम वाले केस में इफेक्टिव हीटिंग हो रहा है क्यों क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है लेकिन वो साथ में कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है हीट को यानी कि नेट इफेक्टिव हीट पानी के साइड में कम है और नेट इफेक्टिव हीट स्टीम के साइड में ज़्यादा है क्यों भैया स्टीम ऑलरेडी गर्म है और ऊपर से वो रिलीज कर रहे लेटेंट हीट को समझ रहे हो बात को जब हमने आइस के बारे में देखा था आइस जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठंडा है और पानी भी ठंडा है लेकिन आइस साथ में साथ लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा था नेट इफेक्टिव कूलिंग दे रहा था यहाँ पर स्टीम हंड्रेड डिग्री पर पानी में कन्वर्ट हो रहा है एब्जॉर्ब और लेटेंट हीट को रिलीज भी कर रहा तो इफेक्टिव हीट कौन से केस में मिलेगा आपको स्टीम के केस में मिलेगा सो नेट इफेक्टिव हीट इज मोर इन स्टीम विच इज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हाउ यू फ्रेम आउट द आंसर स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग एंड कॉज इज सीवियर बर्न सीवियर बर्न मतलब बहुत ज़्यादा बर्न अगर आप इफ यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट विल बर्न यू लाइक एनीथिंग राइट Okay, so steam at 100 degree Celsius is more effective in heating than and causes severe burns than water at 100 degree Celsius because steam at 100 degree Celsius converts to water by releasing latent heat and water at 100 degree Celsius converts to steam by absorbing latent heat. So the net effective heating is more in steam at 100 degree Celsius. तो ये बहुत important है जानना कि system में क्या हो रहा है. अगर system में heat release हो रहा है तो net effective heating ज़्यादा होगा. सो so, ये दो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द आंसर पॉइंट ऑफ व्यू ओके बाय दे दे आज क्यू दिस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एंड दिस तो आज के क्लास में हमने बेसिकली कन्वर्जन्स देखे अबाउट मेल्टिंग बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट सब्लिमेशन कंडेंसेशन फ्रीजिंग ओके देन उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लेटेंट हीट लेटेंट हीट क्या था वो हीट जो कि फिजिकल स्टेट को चेंज करने में यूज़ होता है और वो टेम्परेचर को राइज नहीं करता कब तक जब तक वो कन्वर्जन चल रहा होता है जैसे ही कन्वर्ट हो गया फिर वो टेम्परेचर को क्या कर देगा रेज करना शुरू कर देगा फिर हमने लेट इंड ऑफ वेपराइजेशन देखा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए फिर लेट इंड ऑफ फ्यूजन भी देखा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए तो आज का जो क्लास था वो लॉजिकल बेस था इसके ऊपर नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे इनके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ मैटर इन आर सराउंडिंग्स इन विच आई बी डिस्कसिंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड the evaporation and its factors तो वो हमारा last part होगा so we are almost 90% of this chapter now so uh, I request you to everyone please uh, make out proper notes and if you face any difficulty do let me know in the WhatsApp group or anywhere so that I can help you guys and if you face any difficulty do let me know in the WhatsApp group or anywhere you can call me up no, never mind in that okay so आज मैं इतना ही wrap up कर रहा हूँ so till then thank you so much everyone and take care of yourself